এবং বিবিআনের ক্ষেত্রে আমি তাই মনে করি দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো আছে এই মুহূর্তে যে সরকার পরিবর্তনের সাথে তো অন্য ঘটনা হতে পারে কিন্তু আমরা যেন যে এগ্রিমেন্টগুলো হচ্ছে সেগুলোকে রেসপেক্ট করি সেই পাতিস্থানিক গ্রুপটা দেওয়া হয়েছে আর কোনো প্রশ্ন আমরা যে ধরনের পণ্য ভারতে রপ্তানি করি এই ধরনের পণ্যদের বড় অংশ কিন্তু হচ্ছে কৃষি কৃষিজাত পণ্য এবং আমরা এখন রিসেন্টলি দু হাজার বারো সালের পর থেকে দেখবেন গার্মেন্টসেরও রপ্তানি বেড়েছে আমি যদি কৃষি কৃষিজাত পণ্য দিকে তাকাই তাদের পরে বড় ধরনের নন ট্রেডিক মেজার্স হচ্ছে আসলে মান সম্পর্কে অর্থাৎ যেটাকে বলে স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটো স্যানিটারি মেজার্স অর্থাৎ আপনি ধরেন আপনি ফ্রুট জুস ভারতে রপ্তানি করেছে ওই ফ্রুট জুসে যে ভারতে ফ্রুট পাউড যে পরিমাণে থাকা উচিত একটা ফ্রুট জুসের রিকোয়ারমেন্ট আমরা সেই পরিমাণ দিতে পারছি কি অথবা যে ফ্রুটস অথবা ভেজিটেবলস আমরা রপ্তানি করছি মাছ আমরা রপ্তানি করছি ফ্রি কার্বাইড ফ্রি অথবা ফরমালিন ফ্রি অথবা অন্যান্য যে রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু মনে করতে মনে রাখতে হবে যে এই এই যে যে রিকোয়ারমেন্ট তারা যেটা বলছে এটা কিন্তু আসলে ডাব্লিউটিউর সাথে কনসিস্টেন্ট মানে এটা কিন্তু কোনো দেশই আমি আমার মান ছাড়া কোনো পণ্য আমি রপ্তানি করতে পারবো বাংলাদেশের রপ্তানিকারক যে সমস্যাটা হয় অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রোডাকশন প্রসেসে এগুলো অনেক সাথে এনশিওর করতে পারে এগুলো একটা দিক আর দ্বিতীয় হচ্ছে যখন তারা পাঠায় পাঠানোর পরে আমি যেটা বলেছি যে ভারতের অধিকারে যেটা টেস্ট করা যেটা টেস্ট করতে লাগিয়ে দিল নর্মাল টাইমের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সময় তখন কিন্তু ওই মাছটাকে ফ্রেশ রাখার জন্য যে পরিমাণ আপনাকে ফ্রোজেন রাখতে হবে যে পরিমাণ এফোর দিতে হবে খরচ করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের রপ্তানিকারক জন্য একটা অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে আসে এই প্রসিডিউর অবস্থাটা কারণ এটা কিন্তু আমাদের ক্ষতিকর এগুলো আমরা কৃষি কৃষিজাতক পণ্য গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন যে সমস্যাগুলো সেগুলো হচ্ছে হচ্ছে কাউন্টার বেলিং ডিউটিস যেমন অনেকে বলেন যে বাংলাদেশে গার্মেন্টসে তারা নানা ধরনের সাবসিডি পায় ইন্ডিয়াতে তারা সাবসিডি পায় না তাদের ডোমেস্টিক প্রডিউসার তো এটাকে তারা ডাব্লিউ এটা এটাও ডাব্লিউতে কনসিস্টেন্ট যে আপনি তাহলে ওই সাবসিডির পরিমাণ একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করতে পারেন এটা যখন করা হলো তখন কিন্তু গার্মেন্টস থেকে বিজিএমএ থেকে তারা কিন্তু লবি করেছে যে না দিস ইজ নট দ্য কেস আমরা এটাকে ওভাবে ফেস করব এবং ইন্ডিয়াতে আরেকটা আছে স্টেট লেভেল ট্যাক্স জি বলুন আপনি যদি বাধাগ্রস্ত হন তাহলে আপনি নিরুৎসাহিত হবেন আপনি নিরুৎসাহিত হবেন রপ্তানি করতে যেটা আমরা দেখেছি যে আপনি দেখবেন যে ভারতে যে গার্মেন্টস রপ্তানি করে তারা কিন্তু বাংলাদেশের যে বড় বড় গার্মেন্টস রপ্তানিকারকরা যারা ইউরোপে এবং ইউএস রপ্তানি করে তারা কিন্তু না এরা হচ্ছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অথবা ক্ষুদ্র রপ্তানিকারক যখন সে রপ্তানি করতে যাবে তখন তো সে যদি বাধাগ্রস্ত হয় প্রথমবার তখন দেখা যাচ্ছে তার রপ্তানি করে তার অর্থ হচ্ছে আমি বলতে যাচ্ছি যে এই ধরনের অসংখ্য বাধা যেটা ন্যায্য নয় সেটা কিন্তু আমাদের রপ্তানিকারকদের রপ্তানিতে যথেষ্ট রকম ক্ষতি করে এবং ভবিষ্যতে এটা পালন ঠিক আছে তাহলে আমি মোটামুটি দুটো ধরনের কথা বললাম বাংলাদেশ কিন্তু কিছু কিছু কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ভারতে রপ্তানি করে আমরা একজন হাইড্রোজেন পাওয়ার সাইড এবং রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে এটার উপরে একটা এন্টি ডাম্পিং ডিউটি জুট এবং জুট গুডসের উপর এন্টি ডাম্পিং ডিউটি এবং আমি এই ব্যাপারে একটু বলতে চাই যে এন্টি ডাম্পিং ডিউটির ক্ষেত্রে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে যখন এন্টি ডাম্পিং ডিউটিটা রেস করা হলো ভারতে তার মধ্যে ভারতের যে একটা বডি আছে যারা ডিল করে কারণ ভারতের ডোমেস্টিক প্রডিউসার তার কমপ্লেন করলো যে বাংলাদেশ ডাম্প করছে ডাম্পিং মানে উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে তারা সাপ্লাই দিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে ভারতের যে দেশীয় উদ্যোক্তা দেশীয় যে প্রডিউসার তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা কিন্তু একটা সিরিয়াস কমপ্লেন এবং এটা ডাব্লিউটিওতে আপনি যেটা প্রুভ করতে পারেন তাহলে কিন্তু ভার্ডিক্ট যেই দেশ করছে তার পক্ষে যাবে তখন ওই যে বডি যারা এটা এন্টি ডাম্পিং ডিউটি যারা ডিল করে তারা কিন্তু বাংলাদেশের যে রপ্তানিকারক প্রায় দেড়শো মতো রপ্তানিকারক কাছে একটা কোশ্চিনে পাঠিয়েছে যে আপনারা জানান যে আপনাদের প্রোডাকশনে কিভাবে কোন জায়গায় কিভাবে আপনাদের খরচ হয় এবং সেই রিলেটেড ইনফরমেশন কারণ আপনি ডাম্পিং করছেন কি না করছেন তার জন্য জানতে হবে যে আপনি আসলে প্রোডাকশনটা কিভাবে করেছেন এবং আমরা দেখেছি পত্রিকায় এবং আমি মিনিস্টার অফ কমার্স
যারা উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা কনভিন্স তাদেরকে কাউকে এক্সাম করেছে দুটো ফার্মকে আর বাকি থেকে বিভিন্ন হারে তারা এন্টি ডাম্পিং ডিউটি বসিয়েছে এটা কিন্তু একটা লেসন আমাদের জন্য বাংলাদেশ এটা করতে পারে এখন হচ্ছে বাংলাদেশি রপ্তানিকারক যদি মনে করে এটা অনায্য হয়েছে তাহলে কি করতে পারে এবং তারা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে এটা বিরুদ্ধে অ্যাপিল করছে এবং যদি অ্যাপিল যদি না টিকে তাহলে তার দুটো হয়ে আছে তাহলে বাংলাদেশ নেক্সট স্টেপ নিতে পারে এক হচ্ছে যেটা একেবারে অকার্যকর আমরা এতক্ষণ ধরে আলাপ করেছি সেটা হচ্ছে সার্কে একটা ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি আছে সার্কের মধ্যে যেটা এখন পর্যন্ত কখনই এটাকে ইউজ করা হয়নি কিন্তু এই সার্কে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট এটাকে কমপ্লেন করতে পারত যদি এফেক্টিভ হতো আর যদি এটা করতে না পারে যদি এফেক্টিভ না হয় বাংলাদেশ যদি এটাকে সমাধান করতে না পারে দ্বিপাক্ষিক ভাবে তাহলে খুঁজতে হবে যে আমরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে তাদের যে ডিসপ্লিন বডি আছে সেখানে আমরা একটু তুলে পারি আপনি যখন এরকম সমরাস্ত্র কিনছেন এবং দেখুন প্রতিটা দেশের ভারত কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি না তারও কিন্তু বাজেটে বড় ধরনের কনস্ট্রেন্ট আছে এবং আমরা জানি যে সবচেয়ে বড় মানে উদাহরণ হচ্ছে যে অমর্ত সেন নাম করা অর্থনীতিবিদ ডবল প্রাইজ উনি কতবার বিভিন্ন সময় বলেছেন যে সামাজিক ব্যয় কিন্তু অনেক কম এবং এটা তার রেজাল্টও হচ্ছে যে আমরা দেখতে ভারতে এখনও বাংলাদেশ কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় ভারতের চেয়ে অগ্রগতি করেছে সামাজিক তা এটা কিন্তু আমরা তার রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাবো কোনো কোনোভাবে ভারতের দারিদ্র বিমোচনের হার কমে আসবে সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি কমে আসবে এবং এটা কিন্তু সামাজিক অস্থিরতাও বাড়াবে এবং এই যে টেনশন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে আপনি যেটা বলছেন যে কী ধরনের প্রভাব নিতে পারে এটা মানে শুধুমাত্র আমি যেটা বললাম যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা আছেই পাশাপাশি অর্থনৈতিক যে এক ধরনের একটা অস্ত্র যেটা একটা হতে পারে যে ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ভারত করতে পারত এই অঞ্চলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কানেকটিভিটির জন্য সেই জায়গায় হয়তো কিছুটা দেখা যাবে ছাড় দিচ্ছে ভারত বেশি ব্যস্ত হয়ে যাবে পশ্চিমে তারকে সামাল সামাল দেওয়ার জন্য এবং এই অঞ্চলে সেটা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং ভারত যদি বেশি ব্যস্ত হয় ভারতের পলিসি মেকাররা কীভাবে উই ফ্রন্টকে সামাল দেবে তখন দেখা যাবে আমাদের এই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট বিশেষ করে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের যে ডেভেলপমেন্ট যেটা কানেকটিভিটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ চায়না এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার সাথে সেই জায়গায় আমি মনে করি যে ডেভেলপমেন্ট হতে আরও পিছিয়ে যায় আমি এই অঞ্চলের মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে আমি প্রজেক্ট বেসড লেন্ডিং দিতে চাই এবং সেটাই কিন্তু সাসেক রয়েছে পরে মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা তারা জয়েন করেছে সাসেক কোনোভাবেই কিন্তু সারকে বিকল্প নয় সাসে কোনো হয় বিবিআনে বিকল্প নয় কারণ সাসে কোনো প্ল্যাটফর্মও নয় ওইভাবে সাসে কিন্তু সাসে কোনো সেক্রেটারিয়েট কিন্তু এই অঞ্চলে নেই সাসেকার একটা সেক্রেটারিয়েট আছে এটা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মাইলা
এবং তার এটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্রজেক্ট বেসড ইকোনমিক কোঅপারেশন যেটা হেল্প করবে সো আমি এখানে কোনো ধরনের সংঘর্ষ দেখি না আমি মনে করি এটা বরং সহায়ক চীনের যে তার যে উপস্থিতি এবং তার যে এই অঞ্চলে কানেকটিভিটিতে বা আপনারা জানেন চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ও বা ওবিটি ও আর এবং সিল্ক রুটের যে ইটা এবং সেখানে বিসিআইএম যে ইউটিউব আছে এটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ কারণ আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে এটা বাংলাদেশকে একটা ওই গেটওয়ে হিসেবে কাজ করবে চায়না এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার সাথে কানেকটিভিটির জন্য এবং চাইনিজ যে এখন যে প্রমিস বাংলাদেশে এসে চাইনিজ প্রেসিডেন্ট যে নানা ল্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে আপনারা দেখবেন যে ওগুলো কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু কানেকটিভিটি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এনার্জি এখানেই কিন্তু ইনফোসিস করছে এবং চায়না খুব ভালো মতোই জানে যে এই অঞ্চলে যতই ই হোক না কেন চায়না এবং ভারতের মধ্যে মত পার্থক্য তারপরে চাইনিজ অন্যান্য জিনিসগুলো ভারতের সাথে মিলে উত্তর পূর্ব ভারতে কানেকটিভিটি কুলমিং এর সাথে কানেকটিভিটি সেই জায়গায় ইনিশিয়েটিভ আছে আমি মনে করি যে ভারত পাকিস্তানের যে পলিটিক্যাল টেনশনটা সেই টেনশনের অনুপস্থিতি এখানে বড় মাত্রা নেই চায়নার সাথে ওই ধরনের বড় ব্যাড রিলেশন যাওয়া তো আমি মনে করি বাংলাদেশ কিন্তু একটা খুব ক্রান্তি লগ্নের মধ্যে আছে ক্রান্তিকালে যে কিভাবে এই যে শক্তিগুলো কানেকটিভিটি ভারতের সাথে এই নদীগুলোর বিষয়ে আমাদের সঠিক সমঝোতা হওয়া দরকার এবং এই ক্ষেত্রে ভারত কি বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে যেটাকে বলে গ্লোবাল ট্রেড আর্কিটেকচার এটা তো যথেষ্ট রকম ফ্লজ আছে দুর্বলতা আছে এবং সেটা তার প্রমাণ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এটা খুব বেশি আগাতে পারছে এখন একটা রিথিংকিং প্রসেস হচ্ছে যে কীভাবে এটা এই গ্লোবাল ট্রেড আর্কিটেকচারকে কী করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনারা যে সাজেশনগুলো দিচ্ছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে এফেক্টিভলি নিতে পারবে কারণ এটা ডিপেন্ড করবে আঞ্চলিকভাবে আপনার কতগুলো দেশ এরকম সিমিলার সিচুয়েশন আছে যার একটা লবি হিসেবে কাজ করতে পারবে সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা জানেন ডাবলিউ কিন্তু লবি খুব গুরুত্ব কাজ করে একটা ইন্ডিভিজুয়াল বাংলাদেশ এল ডিসি হিসেবে তার ভয়েস যতগুলো শক্তিশালী এল ডিসি ফোরাম হিসেবে বাংলাদেশ ডাবলিউতে কথা বলে সেটা আরও বেশি শক্তিশালী 
তো এইভাবে যদি বাংলাদেশ যদি খুঁজে পেতে বের পায় যে এরকম সিমিলার সিচুয়েশনে আরও অনেক দেশ আছে তাদেরকে নিজে একটা তুলতে পারে যে গ্লোবাল ফিল্ড আর্টিকচার বা আপনার যে পয়েন্টগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এটা আমার প্রোডাকশন এগ্রিকালচারকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং আমি মনে করি যে অবশ্যই ভারতকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এই বিভাগ সমাধান করতে হবে তো পলিটিক্যাল যে কমিটমেন্টের কথা আমি শুরুতে বলেছিলাম আঞ্চলিক একটা বাণিজ্য বাড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের বিষয় যে এই ক্ষেত্রে আরও কতটুকু উদার মনোভাব দেখানো কতটুকু পজিটিভ ইতিবাচক মনোভাব দেখানো এবং বড় দেশের ভারতেরই এবং আপার স্ট্রিমের দেশের ভারতেরই কিন্তু রোলটা হচ্ছে বেশি আর কোনো প্রশ্ন আমি একটু আমার কিছু থেকে বলতে চাই বিএনপি বিদিশা প্লিজ যদি কোনো কমেন্ট থাকে প্লিজ আমার মনে হয় আপনি তো মোটামুটি সবই কভার করেছেন তবে ওই প্রশ্নটা বোধহয় একটা প্রশ্ন বোধে এসেছে যেটা বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল যে অন্য অন্য যে ছোট ছোট কোঅপারেশনগুলো হচ্ছে বিবিআইএন এর কোঅপারেশন বা বিমস্টেক তো এগুলোর সাথে সার্কের কোনো সাংঘর্ষিক কিছু কি আপনি দেখতে পান বা এগুলো কি কোনো টেনশন তৈরি করবে এই ধরনের কিছু কি না আমার মনে হয় যেমন একটা হঠাৎ করে একটা আইডিয়া হলো যে বিমস্টেক কারণ বিকল্প তো মানে দুটো 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 ডিফারেন্ট টিম আসবে মানে মানে এবং যদি একটা ক্রিটিক্যাল একটা কান্ট্রি নেই এখানে সেটা হচ্ছে পাকিস্তান তো দ্যাট ক্যান মেক ইট অফ ডিফারেন্স যে বিংস সার্কে যে পলিটিক্যাল টেনশনটা আছে বিংস থেকে ওই ধরনের পলিটিক্যাল টেনশন নেই তো তারপর আমরা দেখেছি বিংস থেকে তো সেইভাবে হয়নি অগ্রগতি হয়নি সেই সাতানব্বই সাল থেকে হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর হতে যাচ্ছে বিংস থেকে তো সেভাবে আগায় বিংস থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে সহযোগিতার জন্য কিন্তু এটা কোনোভাবে সারকে বিকল্প হতে পারে আমি টেনশন দেখি না কিন্তু আমি দেখি আমি যে দেখি সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারাল ফ্যাক্টরের কারণে সার হয়তো আরও বেশ কিছু দিনে একটা অকার্যকর সংস্থা হিসাবে থেকে যায় এবং সেক্ষেত্রে এই সাবরিজনাল ইনিশিয়েটিভগুলোকে মানে বাংলাদেশের কি করবে বাংলাদেশের চুপ করে বসে থাকে কিছু না সো যে রিজনাল ইনিশিয়েটিভগুলো আছে সেগুলোকে আরও এফেক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে হবে এবং এটাকে আগাতে হবে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে ভারত এবং পাকিস্তানের উপরে সিভিল সোসাইটি মিডিয়া এবং প্রাইভেট সেক্টর থেকে এবং নিজস্ব সরকারের মাধ্যমে যে টেনশন যতটা কমানো যায় দেন উই ক্যান প্রসিড ফার্দার আমি এটাও মনে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে পর্যটন সেটা কিন্তু নতুন না আমরা কিন্তু সারকে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন্স দেখেছি ভারত এবং পাকিস্তান যে সম্পর্ক খারাপ এটা কিন্তু নতুন না অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন্স দেখেছি কার্গিল যুদ্ধের পরেও তারা কিন্তু বসেছে তারা কিন্তু অনেক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে ইনফ্যাক্ট কার্গিল যুদ্ধের পরে কিন্তু তারা পাকিস্তান কিন্তু রাজি হয়েছিল কয়েক বছর পরে যে এমএফ এন স্টেটাস ইন্ডিয়াকে দিবে এবং সেটা নিয়ে তারা তারা এগিয়েছে কিন্তু তারপর আমরা দেখছি আবার গোয়িং ব্যাক মানে আমার সাজেশন হচ্ছে চাইলে খুব ক্ষুদ্র হিসাবে বলছি দুটো দেশকে সাজেশন সাজেস্ট করা খুব কি যে যখন কনফ্লিক্ট হয় সবচেয়ে বড় সবচেয়ে উচিত হওয়া উচিত যে কনফ্লিক্টের সময় সংঘর্ষের সময় হয়তো উত্তেজনা প্রশমন করার জন্য আলোচনার ক্ষেত্রটাকে বাড়ান আলোচনার জায়গাটাকে মুক্ত করা কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই দুটো দেশ কিন্তু আলোচনার পথটাই রুদ্ধ করে দেয় এবং তারা আলো ওই সংঘর্ষের জায়গাটাকে বেশি বেশি এমফোসিস করে এটা কিন্তু সমাধান কোনোভাবেই আনে তো আমি মনে করি যে ওই জায়গাটাকে আরও বেশি বেশি এমফোসিস করা দরকার এই অঞ্চলে এই অঞ্চলের শান্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা বারবার আমরা সবাই একের জন্য সো সার্কের প্রায়োরিটি হচ্ছে এখন যতটা ইকোনমিক কোঅপারেশন তার চেয়ে মূল জায়গাটা হচ্ছে যে পিস স্টাবলিশ করা সার্কে দেন হয়তো উই ক্যান টক অ্যাবাউট সবাই ভুক্ত হব এবং এটা কিন্তু আমি তবে এটা আমি বলতে চাই আমি যখন ভারতের পলিসি মেকারের সাথে কথা বলি আমি যদি দেখি তাদের অনেক কিন্তু আন্তরিকতা আছে তারা চায় যে সিস্টেমটাকে আরও সহজীকরণ করার জন্য কিন্তু এখানে দুটো বিষয় আছে এক হচ্ছে যে আন্তরিকতা যে পলিটিক্যাল লেভেলের যে কমিটমেন্ট এটা একদম ট্রান্সলেটেড হওয়া গ্রাসরুট লেভেলে ওই লেভেল ব্রুপ্রেসি লেভেলের জায়গায় দুর্বলতা আছে এটা আস্তে আস্তে অনেক সময় লাগে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে যে ধরনের ডিমান্ড আছে ইন্ডিয়ান ভিসার জন্য সেইরকম সেটাকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ওই রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু না তো সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যেমন সহজ হচ্ছে যে ভারতের কনফারেন্স ভিসা অথবা এই ধরনের ভিসা পাওয়া অনেক কঠিন ট্যুরিস্ট ভিসা হয়তো পাওয়াটা তুলনাভাবে সোজা কিন্তু কনফারেন্স ভিসা হয়তো আপনার সমস্ত ইনফরমেশন থাকে 
সেটা হয়তো আরও বেশি সহজ হওয়ার কথা কারণ কে ইনভাইট করছে কে না করছে কিন্তু এখন মনে হয় তারা সহজ করেছে যে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করি আপনাদেরকে ছোট ছোট লেখা দিয়েছি একটা ইংরেজি ভার্সন এবং একটা বাংলা ভার্সন তো আমরা আপনাদের আজকে যারা এসছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি সাংবাদিকরা এসছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে আমরা মাঝে মধ্যে সানেমের পক্ষ থেকে এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরবো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সামনে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয় নিয়ে একটা আপনারা দেখছেন যে একটা বিষয় আছে এস ডিজি নিয়ে বিষয় আছে দেন বাজেট সামনে আছে তো এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে সবসময় আমরা নিয়মিত বিরুদ্ধে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি